Rich in its own culture and traditions, the Philippines is considered one of the most populous countries in Asia, with an estimated population of 86 million in 2004. It also has one of the highest literacy rates amongst the developing countries in the region. Currently, however, it has an estimated 2.3 million illiterate adults and 11.4 million out-of-school youths, making a total of 13.7 million Filipinos not reached by the Philippine Department of Education's formal schooling. The government's mandate to eradicate illiteracy has been a continuous crusade. Many initiatives were established both by the local government units and non-government agencies to uplift and improve the welfare of the people in the communities. These literacy initiatives have transformed community people into productive members of their communities. People regained their cultural pride and dignity and became more concerned with their families and other community members. Ang ang aking pong natutunan ay kung paano uh, ibaba ang community learning center sa mga bawat barangay. Uh, dito po, meron din po kami nung uh, foundation, yung Sulong San Agustin Foundation, at ito po ay naka, nakataya po sa, sa UNESCO. Maralitang mamamayan dito po sa barangay San Agustin. Malaki po ang naitutulong nito, katulad po ng mga pagbili po ng murang gulay at pagkain ng masusustansyang pagkain, yung fresh. Ang mga, uh, ang mga nagtatrabaho po dito ay yung pong mga nasa low-income family na yung po ay natutulungan ng barangay San Agustin para magkaroon po sila ng pagkakakitaan. Uh, yung pong iba na... Yung mga organization, yung mga homeowners association, nag-adopt doon po sila. Nakita po nila na maganda po yung proyekto. Kaya po dito, yung aming mga criminal dad ay medyo po na-minimize, under control. Dahil yung mga bata ay tinuro namin magtanim, tinuro namin mag-community service, at ito po ngayon yung kanilang pinapakinabangan. Yung mga out of school youth, tinuturo po namin dito para maging uh, hindi po sila makaring electricity ng uh, Social Services Development Department ng Quezon City Hall. Ang tinuturoan ko po ay ang mga... Isa pong plain housewife, isa po sa beneficiary po ng sabon soap making ng Marangal, nakabuhayan. Dala po ng sikap buhay at ng DTI, proyekto po ng Barangay San Agustin. Malaki pong naitutulong nito sapagkat uh, dagdag kita sa mga nanay habang sila'y nasa bahay. At, isa pang... at araw-araw po mayroong pumupunta ng mga bata out of school youth. Ganon din po ang mga magulang. Kahit po isang taon nitong aming library, marami na pong nakikinabang at marami na pong tumupunta mga estudyante araw-araw. Uh, kasama na po din out of school youth. At ang mga libro po namin dito ay donate na from JMA at saka UNESCO. At madagdag ko nga po rito, dito po ay bihira na yung medyo uh, walang ginagawa. Karamihan po dito ay ay nag, uh, nagtatrabaho, lalo na yung mga ina ng tahanan, meron po silang mga ginagawa ng iba't ibang klaseng hanabuhay. At dito po nakita ko na ang talagang pag-asa ng bayan, ang pag-asa ng barangay ay nasa ating pong mga kamay. Every member of the community is in need of education and a better quality of life. If CLC activities and programs continue, more and more people will be able to acquire even basic literacy skills, successfully applying the livelihood skills gained, not only for themselves, but for their communities in general. CLCs, providing breakthroughs in human and community development.